ఉన్నది ఉందా ఎగిరి అలకు ఎదలో నిలయకు అదు పన్నది ఉందా కలిగే కలకు కరిగే వరకు మెలికలు తిరిగే నది నడకలకు మరి మరి ఉరికే మది తలపులకు లల 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 హెల్లో అందరికీ ఈరోజు నాతో పాటు నిజంగానే ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నది బికాజ్ తను చాలా రోజులైంది తను అందరికీ కనిపించి పాడుతోంది కాకపోతే బెంగళూరులో ఉంటుంది అంతే సో యా ఐఎమ్ హియర్ విత్ సాహితి హాయ్ సాహితి హవ్ యూ హాయ్ కామది రియలీ గ్రేట్ టు సీ యూ నేనన్నా నా మాట చాలా 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 గ్యాప్ వచ్చింది వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ హియర్ thank you so much <laughs> because i left a missing feeling for you people yeah. i'll i'll i'm still singing was yes. no recent ga kuda na song release ayindi mm. so like that will be so mella mella ga mandi again back <laughs> back in. yeah so endu gap vachindi endu mamalla andar ma andarni itla okka sari actually ga singing ఇలా రేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు సడన్ గా కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయావు కదా it's not like that <laughs> అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను మా హస్బెండ్ కి దూరంగా తను పాపం ఇటు ట్రావెల్ చేస్తూ నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఒక నేను తిరుగుతూ యు నో అబౌట్ ద ఇండస్ట్రీ రైట్ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు మనం అవైలబుల్ గా ఉండాలి సో ముందున్నంత కరేజ్ అంటే రిలేషన్షిప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ ఇట్ బి లైక్ విల్ బి బిట్ ఎమోషనల్ అవును అంటే అప్పటి వరకు లేని ఒక బాండేజ్ మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ లైక్ నాకు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జాతగానే మేనేజ్ చేసుకున్నాను దెన్ దే షుడ్ బి సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ లైఫ్ ఆల్సో రైట్ ఐ కాంట్ ఆస్ మై హస్బెండ్ హీఈస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను తనని అంటే అక్కడ తన మీద చాలా మంది లైఫ్స్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఐ కాంట్ దట్స్ అ ఫూలిష్ థింగ్ నేను పాడతాను కాబట్టి నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఉండు అంటావు చాలా ఫూలిష్ సో i just I, i just have to like uh, uh, go to him okay tanto undal kada nenu marriage cheskon tarvata i missed him a lot okay ee process lo paatlu paadutunnanu gaane o pakkana i am away from him tana uh-huh. business pani meda tanu attu ittu tiragatam mm. it's like daagudu moothalla undedi tanu okay. character hyderabad vachinappudu nenu vaizak show ki elipotam lekapothe nenu character bangalore vellapudu tanu tanu mumbai vere bank pani meda elatam okay so it's like i couldn't bear anmata <laughs> so inka లైఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను గాయపోలేదు ఆన్ స్క్రీన్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ రీచ్ లో ఇక్కడ అవైలబిలిటీ లో ఉంటే ఛాన్స్ ఇస్తుంది సెకండ్ థింగ్ టీవీలో మనం కనిపించకపోయినా మన పాట వినిపించకపోయినా ఇమీడియట్ గా జనం అనుకునేది ఏంటంటే అయ్యో ఈ అమ్మాయి రావట్లేదు ఏంటి అనుకుంటారు దీస్ టూ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ బేసిక్ గా అనుకునేవి సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇక్కడ అలా కష్టపడిన తర్వాత యు డిసైడెడ్ దాట్ నో పూర్తిగా వెళ్ళిపోవాలి అనుకోలే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఐ గాట్ సూపర్ సింగర్ ఎయిట్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అది నాకు సో నేను ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫర్ సూపర్ సింగర్ ఎయిట్ అంటే నేనే నా ఓన్ గా వచ్చి షూటింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఐ యూస్ టు గో ఫర్ రిహార్సల్స్ ఐ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను వచ్చి చేసుకుని వెళ్ళాను సూపర్ సింగర్ సూపర్ సింగర్ నైన్ కూడా పాడాను నేను దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సిరీస్ రైట్ సూపర్ సింగర్ నైన్ ఈస్ ద లాస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్టర్ దట్ టెన్ డిన్ కమ్ నైన్ వరకు నేను ఉన్నాను తర్వాత కూడా ఈ టీవీ షోస్ లో లైక్ ఇప్పుడు ఈ టీవీ ట్వంటీ పిలుస్తుంటే నేను వచ్చి పాడుతున్నాను దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దేర్ కాకపోతే మరీ అన్ని షోస్ కి వెళ్ళిపోవట్లేదు వచ్చిన ఓన్లీ లైక్ ఈ టీవీ షోస్ లైక్ మా టీవీ సూపర్ సింగర్ కొంచెం నాకు ఎక్కడైతే బాగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ తిరుగుడు లేకుండా అంటే మంత్లీ ఒక టూ త్రీ డేస్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది అంతే కదా మనం సో ఐ ఐ ఐ విల్ కమ్ హియర్ స్టే హియర్ ఫర్ వన్ వీక్ అండ్ దెన్ ఫినిష్ థింగ్స్ అండ్ గో బ్యాక్ ఓకే సూపర్ ఒక మంచి పాట పాడవా ఇప్పుడు మా కోసం తప్పకుండా పాడతా నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పు నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ నువ్వు కూడా సింగర్ వే కదా నాకు యాక్చువల్లీ బేసిక్ గా సాహితి అంటే అందరికి కూడా విజయనగరం అమ్మాయి అది అందరికి తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పటి 
మీ టైంలో వచ్చిన సింగర్స్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చిన నేను దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి పాత పాటలు అంటే అంత ఎక్కువగా పట్టు ఉండదు కానీ సాహితీకి పాత పాటల పైన చాలా పట్టు ఎక్కువ అది అందరికీ తెలిసిందే అది కూడా సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నువ్వు ఒక పాట పాడేదాన్ని రేపల్లే వీచను శారదా మూవీలో ఆ పాటే ఒకసారి పాడు నాకు అది బాగా గుర్తుండిపోయింది షూర్ వ్రే పల్లె వేచను వేణువు వేచను వ్రే పల్లె వేచను వేణువు వేచను వనమెల్ల వేచేను రాక కోసం నిలువెల్ల కనులై వేచింది రాధిక నాకు ఇంకా అది ఎప్పటిదీ గుర్తుంది సో నాకు పాడుతుంటే అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి సడన్ గా ఐ స్టిల్ మేము వైజాగ్ లేదా షోలో పాడేవి ఇది మనం కలిసి అప్పుడు వేటూరు గారి షోలో పాడేది వేటూరు గారి షో సీనారాయణ రెడ్డి గారు సీనారాయ గారి షో అప్పుడు కలిసి పాడుతున్నప్పుడు అది ఇంకా గుర్తుంది నాకు సో యా విజయనగరంలో మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేసావు కదా అక్కడే బేసిక్ అక్కడే చదువుకున్నది ఇంజనీరింగ్ అంతా విజయనగరం అప్పుడు అంటే ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది నీకు అంటే నేర్చుకోవాలి మ్యూజిక్ కాలేజ్కి వెళ్ళి అంటే నేను కాలేజ్ కంటూ వెళ్ళలేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట పాడత తీగ బాలు గారు పాడత తీగ మన చిన్నప్పుడు వచ్చేది చాలా నేను ఫోర్త్ క్లాస్లోనో థర్డ్ క్లాస్లోనూ ఉన్నప్పుడు ఉషా గారి సిరీస్ అనుకుంటా ఉషా గారి సిరీస్ చూసేదాన్ని చూస్తే అనుకు మా మమ్మీతో చెప్పేదాన్ని అనమాట నాకు అలా పాడాలి నాకు అలా కానీ నాకేం రాదు ఇంట్లో ఉత్తినే డాడీ టేప్ రికార్డర్ ఉండేది డాడీ ఏమో క్యాసెట్లు తెచ్చేవారు ఈ భారతీయుడు ఈ సినిమా అప్పుడు వచ్చేవి అవి టేప్ రికార్డర్ లో ఆన్ చేసుకుని మాయా మస్తి అని బాత్రూమ్ సింగర్ నేను అప్పుడు అంతా నేను పాడతాను అని కూడా నాకు తెలియదు అనమాట ఇంకా నేను ఇంకా ఇలా దాని గురించి ఓ అంత ప్యాషనేట్ గా ఉంటుంటే సెవెంత్ క్లాస్ కి వచ్చాక సరే దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా అని మా అమ్మ ఏమో మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో జాయిన్ చేసింది అక్కడ విజయనగరం మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో బట్ నేను చాలా చిన్నదాన్ని మా మదర్ వర్కింగ్ డాడీ ఏమో అప్పుడు నేను సెవెంత్ లో ఉండేటప్పుడు ఏలూరులో జర్నలిస్ట్ గా వర్క్ చేసేవారు డాడీ అప్పుడు ఆంధ్రప్రభాక్ అనుకుంటా ఆంధ్రప్రభాక్ చేసేవారు డాడీ రిపోర్టర్ కింద సో ఇట్స్ లైక్ నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లి దించి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదనమాట అంత చిన్న వయసులోనే నేను ఆటో ఎక్కి ఒక త్రీ త్రీ కిలోమీటర్స్ అంటే అప్పటికి ఊర్లో మనకి చాలా ఎక్కువ అని అర్థం అనమాట స్కూల్కి వెళ్ళే ఏజ్ లో ఒక్కదాన్ని ఆటో ఎక్కి వెళ్ళి వచ్చి మేనేజ్ చేస్తుండేదాన్ని కరెక్ట్ గా నేను జాయిన్ అయినప్పుడే టీచర్ కి పెళ్ళయింది ఆవిడ రావట్ల పది రోజులు వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఎంతకీ రావట్లేదు సరే నా వల్ల కా నేను చాలా టై స్కూల్ నుంచి త్రీ థర్టీకి వచ్చి ఫోర్ థర్టీకి క్లాస్ అంటే సైకిల్ తొక్కుని వచ్చేదాన్ని ఇంటికి స్కూల్ సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళి సైకిల్ మీద వచ్చేదాన్ని స్కూల్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ అనమాట స్కూల్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ అటు వెళ్ళి మళ్ళీ నేను ఊర్లోంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి సెవెన్ థర్టీ అయ్యేది చాలా హెక్టిక్ అయిపోయి ఇంకా నేను ఆపేశాను అప్పుడు తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా స్టడీస్ టెన్త్ క్లాస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వటం ఇదంతా ఇంకా అలా ఉండేది కానీ సిక్స్త్ లో నేను ఏలూరులో చదువుకున్నాను ఇంట్లో తెలియకుండా కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళటం ఇలా చేస్తుండే దాని విషయం తెలుసు చాలా ఫన్నీ థింగ్ చెప్తా డాడీ అప్పుడు రిపోర్టర్ కదా అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండేది అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు సో జన్మభూమి శ్రమదానం అనేవి చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉండేది వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు అప్పుడు చాలా మంచి పాటలు చేసేవారు పార్టీస్ కి జన్మభూమి శ్రమదానం మీద అయితే డాడీ ఆ క్యాసెట్ ఇంటికి పట్టుకొచ్చేవారు ఆయనకి ఏదో ప్రెస్ మీట్ కి వెళ్తే ఆయనకి ఇస్తుండేవారు ఆ క్యాసెట్ పెట్టుకుని నేసేదాన్ని కాంపిటీషన్ అది పాడేదాన్ని అలానే ప్రైజ్లు వచ్చేవి నాకు ఒక సాంగ్ ఉంటది ఈ పాటకు పల్లవి శ్రమదానం ఈ పాటకు చరణం సహకారం మన జాతికి నేడే కళ్యాణం ఇంటింటికి పిలుపుల పేరంటం అని ఈ సాంగ్ అని పాడేదాన్ని ఇంకోటి తరలు దాము రండి మనం జన్మభూమికి ఇది ఒకటి పాడేదాన్ని 
ఇంకొక సాంగ్ ఉండేది మొక్కలు నాటమని కూడా అప్పుడు చెప్పాను మానుని నేను మన్నుని కాను అనే సాంగ్ ఉండేది ఈ మూడు పాటలు పాడేదాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా సీరియస్లీ నా సిక్స్త్ క్లాస్ అంతా నా స్కూల్లో నేను ఏలూరులో ఉండేటప్పుడు ఈ పాటలు పాడే అన్ని ప్రైజ్లు అన్ని ఫస్ట్ ప్రైజ్లు వచ్చాయి నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాను ఒకసారి ప్రతివాడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాను వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అక్కడ కూడా ఇదే పాట పాడాను అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది మా స్కూల్కి నేను ఒక్కతనే అన్ని అంటే చాలా ఏరియాస్ నుంచి చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు కానీ సింగింగ్ లో మాత్రం ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేదాన్ని అనమాట స్కూల్ రిప్రజెంట్ చేసి ఎప్పుడు అయినా సినిమా పాటలు పాడేవు పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ పాడేవంటే అర్థం పొలిటికల్ పాటలు పాడి సీరియస్లీ అప్పుడు అది ఒక యాక్చువల్ గా చాలా కొత్త విషయం ఎవరు పాడరేమో అలా నాకు తెలీదు పాడిన వాళ్ళు డాడీ క్యాసెట్ తీసుకొచ్చారు అందులో పాటలు ఉన్నాయి నేర్చేసుకునేదాన్ని అంతే అది ఏం పాట అనేది చిన్నప్పటి నుండి నీకు అంటే ఇలా పాట విని ఇమీడియట్ గా పాటని గ్రాస్ప్ చేసేసి పాడడం అనేది అలవాటు ఎక్కువ ఉండేది అంతే సినిమా పాటలు విని లేకపోతే పొలిటికల్ సాంగ్స్ పడ్డేసామంటే ఇంకా వేరే పాటలు సో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది చాలా ఇష్టం చిత్రగా పాడుతున్న బాలు గారు నేను ఇలా నా గొంతు ఇలా వస్తుందా ఎంత బాగుంది వింటుంటే చాలా బాగుంది కదా అనుకునేదాన్ని చాలా ప్యాషనేట్ గా ఉండేది ఫస్ట్ గురువు ఎవరు నా ఫస్ట్ గురువు నేను బీటెక్ వచ్చాక డాడీ నన్ను ఇంకా నేను ఇలా దొంగతనంగా పాడటం ఇలా ఒక కాంపిటీషన్ లో అప్పుడు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ కాంపిటీషన్స్ లో ఇలానే తెలియకుండా వెళ్ళి పాడితే ఫైనల్స్ లో సెలెక్ట్ అయిపోయాను అప్పుడు రామచారి గారు హైదరాబాద్ నుంచి జడ్జి కింద వస్తున్నారు పెద్ద ఆడిటోరియం లో అదొక నేను ధనుంజయ్ ధనుంజయ్ తెలుసు కదా మన ధనుంజయ్ నేను ధనుంజయ్ వన్ ఆఫ్ పవన్ మేము ముగ్గురు నలుగురు పావని అని ఇంకొక అమ్మ మీ నలుగురు ఫైనలిస్ట్ అందులో మా నలుగురికి మధ్య కాంపిటీషన్ అనమాట ఆ రోజు అయితే అప్పుడు డాడీకి చెప్పాను డాడీ ఇలా నేను కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళాను అది అశోక్ గజ ఆనంద్ గజపతి ఆడిటోరియం లో రేపు కాంపిటీషన్ ఉంది డాడీ అంటే బా డాడీ రిపోర్టర్ ఆయన ఆయనకే ఒక సొంత పేపర్ ఉంది అక్కడ అప్పటికి సో డెఫినెట్లీ ఆయన కవర్ చేయడానికి వస్తారు అప్పటికప్పుడు షాక్ అయ్యాకంటే నేను ముందు చెప్పడం కరెక్ట్ కదా నేను చెప్పేశాను సో డాడీ వచ్చారు నేను పాటు నా అంత నా ఫస్ట్ టైం ఆర్కెస్ట్రా మీద పాడటం అనమాట అప్పటి వరకు నాకు ఆర్కెస్ట్రా అప్పటి వరకు కూడా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో అనుకుంటుంది ఎలా 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 తెలుపును సాంగ్ పాడాను సాంగ్ అది బాగా గుర్తు నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ధనుంజయ్కి వచ్చి అంటే బెస్ట్ ప్రైజ్ ధనుంజయ్కి వచ్చింది ప్రైజ్ ధనుంజయ్కి ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకు వచ్చింది సో అప్పుడు రామాచారి గారు డాడీకి చెప్పారు ఈ అమ్మాయిది కమర్షియల్ వాయిస్ అండి మీరు నేర్పించండి నేర్పిస్తే మంచి సింగర్ అవుతుంది అని రామాచారి సార్ డాడీకి చెప్తే డాడీ జాయిన్ చేశారు అలానే నా సెమీఫైనల్స్ లో ఒక జడ్జి కింద వచ్చారు జోగారావు గారు అని అంకుల్ నీకు తెలిసి ఉంటది జోగారావు అంకుల్ జోగారావు అంకుల్ కూడా డాడీకి చెప్పారు జోగారావు అంకుల్ అయితే నన్ను అక్కడ పాడటం విని నేనే రోజు వచ్చి నీకు నేర్పిస్తానన్నారు సీరియస్లీ ఇట్స్ లైక్ గిఫ్ట్ అనమాట ఇట్స్ గాడ్ ఏదో వరదు అలా జోగారావు అంకులు నన్ను తీసుకెళ్లి కర్ణాటక క్లాసికల్ తిరుపతి గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గర జాయిన్ చేశారు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే నేను నా సంగీతం స్టార్ట్ చేసింది సాపాస నేర్చుకుంది గోపాలకృష్ణ ఓకే ఇప్పుడు ఆయన లేరు సో గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గర జాయిన్ చేశారు ఎంత ఆకతాయి ఉండేదాన్ని అంటే బీటెక్ వచ్చినాక సరే నేర్చుకునేదాన్ని కాదు సరిగ్గా ఒక నెల వెళ్తే ఒక నెల వెళ్ళేదాన్ని కాదు క్లాసెస్ కి ఓకే అప్ప చెప్పమనేవారు బీటెక్ మళ్ళీ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అలానే ఉంటది బట్ అంకుల్ రోజు సాయంత్రం వచ్చేవారు ఇంటికి వచ్చి టూ అవర్స్ నేర్పించేవారు నాకు ఓకే టూ అవర్స్ అంటే ఆయన నాకు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పించేవారు కాదు సో హౌ టు మాడ్యులేట్ వాయిస్ కంప్లీట్ వాయిస్ ట్రైనింగ్ హౌ టు సింగ్ సినిమాటిక్ ఎలా పట్టాలి నోట్ అనేది ఎలా పట్టుకోవాలి శృతి అనేది ఎలా నిలపాలి తాళాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి అప్పటి వరకు నేను బేసిక్స్ నేను ఆర్కెస్ట్రా మీద ఆ రోజు పాడాను కానీ కాంపిటీషన్ లో నాకు శృతి అనేది ఒకటి ఉంటది తాళం అనేది ఒకటి ఉంటది ఓకే శృతి అంటే ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు నాకు హీ టాట్ మీ ఆల్ ద థింగ్స్ అనమాట సో దెన్ తర్వాత తెలిసిందే బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ లో సరిగమప్ప వాయిస్ ఆఫ్ యూత్ వచ్చాను అందులో విన్ అయ్యాను తర్వాత అన్ని ఇంకా సక్సెస్ లాగే వచ్చారు ఇంకా అక్కడ నుండి యాక్చువల్ గా నువ్వు జాబ్ కూడా చేసావు కదా నేను థర్డ్ ఇయర్ లో ఉండగానే ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ ఎలక్షన్స్ లో సెలెక్ట్ అయిపోయాను కాలేజ్ తరపు నుంచి 
సో దెన్ ఇన్ఫోసిస్ జాయినింగ్ డేట్ కూడా వచ్చేసింది జూన్ లో జాయిన్ అవ్వాలని నాకు జూన్ నైన్త్ జాయిన్ అవ్వాలి నా బీటెక్ ఇలా మేలో అయ్యింది నెక్స్ట్ 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 మంత్ జూన్ లో ఇన్ఫోసిస్ లో జాయిన్ అయిపోవాలి మైసూర్ వెళ్ళి ఓకే సో దెన్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ వచ్చి నాకు సరేగమప వాయిస్ ఆఫ్ యూత్ ఫైనల్స్ ఉండే ఓ సో నేను జాయిన్ అవ్వాలా ఉండిపోవాలా అనేది అప్పుడు ఒక పెద్ద మిస్ డైలమా అంటే ఐ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనమాట బికాస్ చదువుకున్న చదువుకి మంచి ఇది గెలుస్తానో గెలవనో తెలియదు కానీ ఇది నా ప్యాషన్ ఫైనల్స్ వరకు వచ్చేసాను నేను పూజ అభిరామ్ పవన్ తెలుసు కదా అప్పుడు ఫైనల్స్ మా సీజన్ చాలా అదొక చాలా ఫేమస్ సీజన్ మాది అప్పుడు ఇంకా నేను ఐ టుక్ ఏ డెసిషన్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ డెంట్ జాయిన్ మై జాబ్ ఓకే అండ్ ఐ వెంట్ ఫర్ ఫైనల్స్ మరి వర్క్ చేసావు కదా కొన్ని రోజులు చెప్తాను మిరకిల్ లాగా ఏమైందంటే ఫైనల్స్ లో విన్ అయ్యాను కదా దెన్ ఇన్ఫోసిస్ హైదరాబాద్ మేనేజర్ మా బాబాయ్ ఫ్రెండ్ ఓకే హీ కేమ్ టు నో దట్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ బట్ ఐ డెంట్ గో ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ అనే ఒక సౌలభ్యం ఉంటుంది అని ఆయన నాకు లెటర్ డ్రాఫ్ట్ చేసి పంపిస్తే ఎక్స్టెన్షన్ కి రిక్వెస్ట్ పెట్టాను అనమాట ఓకే దెన్ ఐ గాట్ మై జాబ్ బ్యాక్ అసలు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జాయినింగ్ డేట్ ముందు పెట్టుకోవాలి జూన్ నైన్ జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాను సో సారీ ఐ కాంట్ జాయిన్ అన్ జూన్ నైన్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ సమ్ లేటర్ డేట్ బికాస్ ఆఫ్ మై హెల్త్ కండిషన్ ఐ కుడెంట్ జాయిన్ అన్ జూన్ నైన్త్ అని ముందు జూన్ నైన్త్ కి ముందు పెట్టుకోవాలి పూర్తిగా ఉద్యోగం వదిలేసి అది పోయింది అనుకున్న తర్వాత ఆయన పంపిస్తే పెట్టాను ఐ గాట్ మై జాయినింగ్ డేట్ అప్పటికి రిసెషన్ టైం మనకి బాగా తర్వాత ఒక ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత నా జాయినింగ్ డేట్ వచ్చింది అప్పటి వరకు సో అప్పటి వరకు ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ అయిపోయాను నేను అప్పటికి విజయనగరం నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది ఎప్పుడు నేను ఇన్ఫోసిస్ ద్వారానే వచ్చాను ఇన్ఫోసిస్ మైసూర్ వెళ్ళిపోయాను జాయిన్ అయిపోయాను నాకు హైదరాబాద్ పోస్టింగ్ వచ్చింది ఓకే ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయా సో ఐ గాట్ మై పోస్టింగ్ హియర్ ఐ కేమ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఇంకా అక్కడ నుండి ఇక్కడే ఇక్కడే ఉన్నాను అప్పటి ఆ సరిగమప అయిన తర్వాత ఏమన్నా అంటే ఆ సిరీస్ లో కూడా చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు అప్పటికే ఇండస్ట్రీలో పాడుతున్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది గారు గారు వీళ్ళందరూ అంటే నీకు అప్పుడు ఫిల్మీ మ్యూజిక్ కి అంటే ఒరిజినల్స్ ఒరిజినల్స్ నువ్వే పాడేదానికి ఎవరైనా ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ కోటి గారు అంటే సరిగమప సింగర్స్ ఫైనల్స్ లో ఉన్న సింగర్స్ అందరితో పాడిచ్చాలని ఏక్ పోలీస్ అనే మూవీలో ఒక సాంగ్ అందరితో పాడిచ్చారు ఆయన అది కాకుండా ఒక ఎపిసోడ్ లో రాధాకృష్ణన్ గారు కూడా అప్పుడు జడ్జ్ ఆయన నేను తెలుసా మనస సాంగ్ పాడుతున్నాను ఎపిసోడ్ లో ఆ సాంగ్ అవ్వంగానే ఆయన అనౌన్స్ చేశారు నా నెక్స్ట్ మూవీ ఇన్లే కార్డ్ లో నీ పేరు ఉంటది అని లైక్ దట్ సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం అనే మూవీలో క్లైమాక్స్ సాంగ్ డైరెక్ట్ సాంగ్ పాడాను ట్రాక్ ఏం లేదు వెళ్తాం సాంగ్ పాడాను నేను అలా వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ రఘు కుంచే గారు కూడా అప్పుడు అప్పట్లో పార్థు అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే అది డబ్బింగ్ మూవీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అదే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది నేను ముందు శ్రీకాకుళం కి పాడేసాం కదా రిలీజ్ కాదు రిలీజ్ అయింది రఘు కుంచే గారు పిలిచి పాడిచ్చారు సో అలా అయింది అనమాట ఓకే అంటే ఇది కంప్లీట్ గా చదువు అయింది నీ కొంచెం యూ గాట్ టు నో వాట్ ఇస్ ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన తర్వాత అప్పటికి తెలిసింది కొంచెం యా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసావు ఇలా మూడు పాటలు నాలుగు పాటలు సినిమాలు స్టార్ట్ చేసావు జాబ్ చేస్తున్నావు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇక్కడ రీచ్ అవైలబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏమైనా మిస్ అయిపోతానా ఛాన్సెస్ ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయేదాన్ని నేను హైదరాబాద్ లో ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేస్తూ సాహితి అనే సింగర్ హైదరాబాద్ లోనే బతుకుతుంది జాబ్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడే నన్ను ఎవరు పిలవలా ఇక్కడే ఉండి ఇంకొక వృత్తి ఉంది అన్నప్పుడు పిలవలేదు ఆబ్వియస్ గా అమ్మాయికి జాబ్ ఉంది షీజ్ ఆన్ హర్ వర్క్ అని అనుకునేవారు బట్ ఐ యూస్ టు లుక్ ఫర్ నేను హైదరాబాద్ పోస్ట్ నాకు ఫస్ట్ భువనేశ్వర్ వచ్చింది పోస్ట్ అక్కడ ఏమైందంటే మైసూర్ లో ఆ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ లో ఒక మైసూర్ డీసీ ఐడల్ అని పెట్టేవారు నేనున్న టైంలో నేనే ఐడల్ అనమాట సో లైక్ సెలబ్రిటీస్ వచ్చేవారు అక్కడ చాలా పెద్ద యాంపీ థియేటర్ ఉండేది సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండేవారు అక్కడ టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఉన్న క్యాంపస్ అది షో చేశాను నేను బికాస్ ఐఎమ్ ద ఐడల్ ఫర్ దట్ ఇయర్ ఐ యూస్ టు పర్ఫామ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దోకే లైక్ దట్ మై హెచ్ఆర్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కేమ్ టు నో అబౌట్ మీ దట్ షీస్ టాలెంటెడ్ అని నేను వెళ్ళి నాకు భువనేశ్వర్ వచ్చినప్పుడు నాకు భువనేశ్వర్ వద్దు నేను హైదరాబాద్ వె
సో ఆ టైంలో నేను వర్క్ చేస్తున్న టైంలో కృష్ణ చైతన్య తెలుసు కదా కేసీ నన్ను మిక్కి జమేర్ గారికి పరిచయం చేశాడు ఓకే సడన్ గా ఒక కొత్త వాయిస్ కావాలంటే నువ్వు అర్జెంట్ గా ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చేసే అన్నాడు తను అప్పటికప్పుడే ఇంకా పెట్ట సర్దేసుకుని ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా నేను కృష్ణ నగర్ స్టూడియోకి వెళ్ళాను అనమాట అది స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు బయట సిద్ధార్థ్ హీరో ఉన్నాడు కదా అతను కూర్చుని ఉన్నాడు అనగనగా ఒక ధీరుడు మూవీ కోసం నాకు తెలీదు సిద్ధార్థ్ ఉన్నాడు లోపలికి వెళ్ళాను మూడు లైన్లు పాడమన్నారు వాయిస్ టెస్ట్ అన్నారు వాయిస్ టెస్ట్ అంటే అని ట్యూన్ ఇచ్చారు సో దానికి లిరిక్ ఇచ్చారు టెన్ మినిట్స్ అంతే పాడాను నా ప్ర వాయిస్ టెస్టే కదా వాయిస్ అంతే ఓకే అన్నారు వచ్చేసాను తర్వాత ఎప్పుడప్పుడు కట్ చేస్తే ఒక వన్ ఇయర్కో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కో అది అనగనగా ఒక ధీరేడులో పాటలో నేను పాడిన లైన్స్ ఉన్నాయి నీకు తెలియదా అది అప్పుడు పాడి పాడిచ్చేసారు ఆ పాట మొత్తం ఓకే మూడు మూడు లైన్స్ ఒక చరణంలో త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి ఇంకొక చరణంలో త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి బట్ ఆ సాంగ్ చాలా హిట్ ఆ సాంగ్ నాకు అసలు తెలియనే తెలీదు నా సాంగ్ అనేది అందులో ఒకటి ఉంది అని సో ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్ అనమాట ఓకే ఆ సాంగ్ ఒక్కసారి పాడవా యా ఆ సాంగ్ లో మెయిన్ మెయిన్ లిరిక్స్ ఉంటాయి బట్ నేను రెండు పాడేస్తాను తన కొరకే కలవరమే తన ధరికే పరిచయమే తన వరకే నా ప్రాణమే ప్రయాణమై చందమామల చందమామల అందగాడిని చుక్కలెందరో నా కొరకే చుక్కలెందరో చుట్టుముట్టిన చెని కొరకే నా పరుగే వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఇది పెద్ద సినిమా కదా ఇది పెద్ద సినిమాట్లో పాడిన వాటిలో నేను తట్టు నేను ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళి సిద్ధార్థ్ అప్పటికి నాకు సిద్ధార్థ్ క్రేజ్ అనమాట బొమ్మరిల్లు అదే ఆ టైం ఆట ఈ మూవీస్ లో చాలా చాలా హిట్ అయి ఉన్నాడు అప్పటికి సిద్ధార్థ్ చూసి ఆ సిద్ధార్థ్ అని కదా ఐ డెంట్ ఈవెన్ టాక్ టు హిమ్ దట్ డే ఈవెన్ దో హీ సిట్టింగ్ బిసైడ్ మీ తర్వాత చూస్తే సిద్ధార్థ్ మూవీలో నా సాంగ్ ఉంది అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సో అది వన్ ఇయర్ పట్టింది కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత కేసీ నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు ఒక రోజు ఈ సాంగ్ ఉన్నట్టుందో అని చూసుకుంటే కట్ చేస్తే నా పేరు ఉంది నా సాంగ్ ఉంది అసలు మిక్కి సార్ కి ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అనమాట నాకు సీరియస్లీ అప్పటి అప్పట్లో ఎలా ఉండేది నీ మైండ్ సెట్ అంటే ఇలా ట్రాక్స్ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఇలా కొత్త వాయిస్ కావాలి వస్తావా అంటే వెళ్ళి పాడిన తర్వాత ట్రాక్ అని అర్థం అవుతుందా లేకపోతే ఒరిజినల్ సాంగ్ కే నన్ను పిలుస్తున్నారు అనుకునేదాన్ని ట్రాక్ అనే తెలిసేది ట్రాక్ అని పిలిచేవారు సో దే మేడ్ షూర్ దట్ ఇట్ ఫర్ ట్రాక్ ఇట్స్ ఫర్ ట్రాక్ అని పిలిచారు కొత్తగా వచ్చాను కదా అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు కూడా నేను ఒరిజినల్ సాంగ్ పిలుస్తున్నావు రా ఎవరు చెప్పరు అలా లేదు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ లేదు అలా బేసికలీ సో ట్రాక్ అనే అంటే ట్రాక్ అనే వెళ్ళి పాడేదాన్ని తర్వాత నేను ఈ అనగనగా ఒక తీరుడు రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇట్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ తర్వాత సోనీ టీవీ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది అనమాట అది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఈ కాంపిటీషన్ మన లోకల్ కాకుండా నెక్స్ట్ నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయాలి దానికి ఎవరైనా చెప్పారా లేకపోతే నీ అంతా నువ్వే అసలు ఏం తెలియదు కావుది నాకు పార్టిసిపేట్ చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు సమ్ ఫైన్ డే ఐ గాట్ ఏ కాల్ ఆన్ మై మొబైల్ నేను కాల్ తీసుకున్నాను we are calling from sony entertainment there is an audition tomorrow palana place lo please come and give your audition we we select we got your name from someone okay okay this we we are selecting some people and cheppi call achindi okay so someone suggested your name and given ah, your number i mean i okay. don't know nenu nenu ellano audition paadano naaku rende paatlo hindi raadu naaku asal mera naam sahithi ayi cheppatam ee em raadu anamata naaku asalu తుత్తూ మంత్రం రెండు రెండు పాటలు వచ్చా ఆ రెండు పాటలు వెళ్ళి వాడొచ్చాను అంతే అది కూడా నేనేమనుకున్నాను సోనీ టీవీ వాడు సోనీ వాడు ఏదో ఆల్బమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా సో ఆల్బమ్ కోసం అని చెప్పి నన్ను అప్పుడు శ్రీరామచంద్ర అప్పటికి ఇండియన్ ఐడల్ కరెక్ట్ అది అయిన తర్వాత ముందు సిరీసే ఇండియన్ ఐడల్ సోనీ టీవీ ముందు సిరీస్ ఇండియన్ ఐడల్ అది నేను ఎందుకు అలా అనుకున్నాను అంటే టీ సిరీస్ లో మాది జయఘోష అనే ఆల్బమ్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది పార్థు గారు నేను బీటెక్ లో ఉండంగా రికార్డ్ చేశారు ఆ సాంగ్స్ ఓకే గణేష్ పంచరత్నం అష్టలక్ష్మి స్తోత్రాలు ఇవి నవగ్రహ శ్లోకాలు 
శ్రీరామ్ కూడా పాడాడు అందులో అప్పుడు శ్రీరామ్ ఇంజనీర్ అడేలు కాదు అది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆల్బమ్ రిలీజ్ అవ్వలేదు అనమాట సరైన ఏమంటారు వేదిక లేక ఆఫ్టర్ శ్రీరామ్ వాజ్ అన్ ఇండియన్ ఐడల్ దెన్ టీ సిరీస్ కేమ్ ఇన్ టీ సిరీస్ తీసుకుంది ఆల్బమ్ టీ సిరీస్ రిలీజ్ ద ఆల్బమ్ ఓకే సో నేనేం అనుకున్నాను అలా సోనీ వాడు కూడా ఏదో ప్లాన్ చేశాడు ఆల్బమ్ గురించి నాది టీ సిరీస్ రిలీజ్ అయింది కదా ఏదో సమ్ డివోషనల్ ఆల్బమ్ ఏదో చేస్తున్నాడు అనుకుంటా దానికి ఏదో వాయిసులు కావాలని పిలుస్తున్నాడని నేను వెళ్ళాను అప్పటికి మనకి ఇంకా ఆల్బమ్ కల్చర్ నడుస్తూనే ఉంది అప్పట్లో ఉండేది అప్పట్లో సోనీ వాడు అది బాగా ప్రొడ్యూస్ చేసేవాడు నేను వెళ్ళాను సాంగ్స్ రెండు పాడాను నాకు వచ్చిన పాటలు రెండు పాడాను అంతే ఇంటికి వచ్చాను మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది సెలెక్ట్ అయ్యావు ముంబై రావాలని అప్పుడు డాడీకి ఫోన్ చేశాను డాడీ ఇలా నేను ముంబై వెళ్ళాలంటా అరే సోనీ టీవీకి ఏదో సోనీ టీవీ అని తెలుసు సోనీ వాడు ఏదో ఆల్బమ్ చేస్తాను నేను దానికి ముంబై వెళ్ళాలి అని డాడీ పిలిస్తే డాడీ బుక్ చేసారు టికెట్ ఇద్దరం కలిసి ముంబై వెళ్ళాం చాలా కష్టాలు మాకు తెలియదు ముంబై డాడీకి తెలుసు నాకు తెలీదు ఒక రూమ్ తీసుకున్నాం ఆ వెన్యూకి దగ్గరలో అప్పటికి మ్యాప్స్ ఇవి ఏమి ఉండేవి కాదు మనకి చాలా తక్కువ కదా ట్రైన్ దిగి అప్పుడు కార్ ఎక్కి వాడు ఈ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కూర్చునే వాళ్ళం అంతే డాడీ ఏమో ఆ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తున్నాను నడుచుకుని హోటల్ నుంచి నడుచుకునే వస్తున్నాం ఓకే నడుచుకుని వస్తున్నా అదేదో అదేదో గ్రౌండ్స్ సమ్ గ్రౌండ్స్ అనమాట స్టేడియం నడుచుకుని నడుచుకుని వస్తుంటే పెద్ద స్టేడియం కాబోతే పెద్ద హోర్డింగ్ చూసాను పెద్ద హోర్డింగ్ శ్రేయా ఘోషల్ సంజలి లభంచాలి సోను నిగము ముగ్గురు ఉన్నారు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అని రాస్తుంది అక్కడ నేను భయపడిపోయాను బాబో ఇదేంట్రా బాబో ఇదేదో కొత్తగా ఉంది నేను వెళ్ళనంటే నేను వెళ్ళను అయ్యో అది గొడవ నేను సరే ఎలాగో ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కదా అని చెప్పి అప్పుడు నేను కాల్ చేశాను ఒక ఆళ్ళు ఎవరో నన్ను కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు నేను వచ్చాను పెద్ద క్యూలు జనాలు పిచ్చోళ్ళలాగా నేను అనుకుంటూ ఓ పిచ్చెక్కిపోతున్నారు నాకేం అర్థం కాల ఎక్కడికి వచ్చారు బాబు నేను సో నాకు ఎవరో కోఆర్డినేట్ చేస్తాను నేను నేను వచ్చానండి మీరు రమ్మన్నారు ఇక్కడ ఏంటి నాకు ఏమో అర్థం కావట్లేదు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఆడిషన్ రూమ్ లోకి వచ్చాను నేను డైరెక్ట్ గా ఆడిషన్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లిపోయారు ఓకే తీసుకెళ్ళిపోయి సమ్ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ పక్కన కూర్చోబెట్టారు ఒక లాట్ లో పిలుస్తున్నారు ఇదంతా జనరల్ కేటగిరీ నేను ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ లో సెలెక్ట్ కదా సో వాళ్ళందరినీ ఫస్ట్ ఆడిషన్ నన్ను నేను హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఆడిషన్ చేసుకుని నేను బయటకు వచ్చేసాను సో ఈస్ వెయిటింగ్ ఈవినింగ్ కి తెలిసింది నేను సెలెక్ట్ అయిపోయాను నెక్స్ట్ రౌండ్ కి అని ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా ఒక్క రేంజ్ డిస్కస్ నేను వెళ్ళను నేను కన్జర్వేటివ్ చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇదంతా అంటే అప్పటికే నువ్వు కాంపిటీషన్ లో పాడావు కదా అది వేరు మన తెలుగు కాంపిటీషన్ వేరు పద్ధతిగా నుంచి మైక్ పట్టుకుని పాడితే చాలు అక్కడ ఇప్పుడు నీకు హిందీకి వచ్చేసరికి నేను చూసాను కదా హేమచంద్ర చూసాను ఆల్రెడీ కారుణ్యాన్ని చూసాను ఎలా వెళ్ళారు శ్రీరామ్ చంద్ర చూసాను హౌ దే ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేను ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి ఇష్టపడలేదు సంభవ్ నాకు ఫిట్ కాదు దానికి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అవి నేను వేసుకుని నేను ఐ కాన్ క్యారీ మై సెల్ఫ్ ఆన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ మోర్ అవర్ డోంట్ నో హిందీ ఓకే నాకు హిందీ రాదు నాకు హిందీ పాటలు రావు ఇదే గొడవ నేను నాకు ఏమి రాదు నేను వెళ్ళంటే నేను వెళ్ళను నా రూమ్ మేట్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కీర్తి ఉండేది తను కూడా తను నేను ఇన్ఫోసిస్ లోనే వర్క్ చేసాను వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి పంప్ కొట్టేవారు రోజు నాకు రోజు అని నేను వెళ్ళనే నేను వెళ్ళను అనేదాన్ని ఏదో ఒకటి చెప్పేవారు డాడీ కాల్ చేసి వెళ్ళు అనేవారు సో అలా సరే నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్దాంలే సెలెక్ట్ అయినప్పుడు కదా టాప్ ట్వెల్వ్ వచ్చినప్పుడు కదా అదంతా అప్పటి వరకు నార్మల్ ఆడిషన్సే కదా అని అనుకున్నా నెక్స్ట్ రౌండ్ కి ముంబై వెళ్ళాను మళ్ళీ ముంబైలో నెక్స్ట్ స్టూడియో రౌండ్ అయింది మామూలు రౌండ్ అయింది సెలెక్ట్ అయిపోయాను టాప్ ట్వంటీ టూ సెలెక్ట్ అయ్యాను గోవా పిలిచారు గోవా వాళ్ళే తీసుకెళ్లారు ముంబై నుంచి గోవా తీసుకెళ్లారు గోవాలో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఎలా అంటే ఫోర్ మెంబర్స్ సోను నిగమ్ టీమ్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ శ్రేయా ఘోషల్ టీమ్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ సంజలి లబన్సారి అప్పుడు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ గా జరిగింది అనమాట అండర్ ట్వంటీ అండర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక కేటగిరీ అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఒక కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఏమో సంజలి లబన్సారి అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమో శ్రేయా ఘోషల్ అండర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సోను నిగమ్ నేను సోను నిగమ్ టీమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండర్ 
రాత్ కా నశా భీ ఈ సాంగ్ పాడాను సోనిగా అన్నాడు నేను అనుకున్నాను శ్రే నువ్వు మళ్ళీ చిత్రమ్మ పాట పాడతావని అని ఒక సెట్టర్ వేశారు నా మీద ఇంక నేను సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఈ నీ మాట అన్నాడు కదా నేను వచ్చేసా బట్ నేను ఆయన టాప్ ఫోర్కి సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఓకే సో దెన్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ ఆల్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డాన్స్ గొడవ నేను ఏదైతే వద్దు అనుకున్నానో నెవర్ నో డెస్టినీ హౌ ఇట్ టేక్స్ సో మా డాడీకి ఒక డ్రీమ్ ఉండేది దీన్ని రాక్ స్టార్ గా చూడాలి సరే ఏమి చూడటం అదొక ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ దాట్ ఐ థింక్ యూ ఈవెన్ హ్యావ్ టు కట్ యువర్ హెయిర్ కదా యా ఐ కట్ ఐ ఐ హ్యాడ్ కట్ షార్ట్ మై హెయిర్ దట్ టైమ్ దెన్ నేను స్లీవ్ లెస్ అప్పుడు వరకు వేసుకోలేదు వేసుకున్నాను డాన్స్ చేయలేదు డాన్స్ చేసే నన్ను ఎత్తేసేవారు దించేసేవారు పడుకోబెట్టేవారు అయినా సరే మైక్ పట్టుకుని పాడ అది ట్రైనింగ్ అదేంటో అదేదో ఘోర ఏదో అంటారు చూసావా సమ్ ట్రైనింగ్ అలాంటి ట్రైనింగ్ లో పొద్దున్నే లేస్తే పొద్దున్నేనేమో జిమ్ కి వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత ఎలా ఉండేది అంటే ట్వెల్వ్ టాప్ ట్వెల్వ్ సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కాంపిటీషన్స్ లో బేసిక్ గా యాజ్ యూ సైడ్ మొత్తం అంతా వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూప్ లో వాళ్ళు రాయల్ పామ్స్ అని ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫైవ్ స్టార్ అండ్ సెవెన్ స్టార్ హోటల్ ఓకే అక్కడ పెట్టారు మమ్మల్ని ఓకే అక్కడ ఎవరికి వాళ్ళకి రూమ్స్ ఇచ్చేసి సో మార్నింగ్ ఫైవ్ స్టార్ బొఫే బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం ఫైవ్ స్టార్ బొఫే లంచ్ నైట్ ఫైవ్ స్టార్ బొఫే డిన్నర్ ఇది మా స్కెడ్యూల్ మధ్యలో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇవన్నీ ఆల్ ది ఎమ్యూనిటీస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ జిమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మధ్యలో పొద్దు ఎలా ఉండేదంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లీగ్స్ నేను వాకింగ్కి వెళ్ళేదాన్ని టు గెట్ మై బ్రెత్ దెన్ కొన్ని ఎక్స్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ స్టేట్ చేసేదాన్ని ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంటే ఓకల్ ట్రైనర్ వచ్చేవారు ఓకే దెన్ వీ యూస్ టు గో టు ఓకల్ ట్రైనర్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్ సాంగ్లో ఏదన్నా ఒక ఫ్రేజ్ మనకి రాలేదనుకో నేను అప్పుడు ఒక ఫ్రేజ్ రాలేదనుకో మనకి టెక్నిక్ తెలియట్లా ఎలా పాడాలి ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు సో దెన్ ఐ యూస్ టు గో అండ్ సింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓకే డ్రాబ్యాక్స్ డైనమిక్స్ అన్ని చెప్పేవారు ఇక్కడ ఇట్లా ఇలా ఇలా హార్మోనియం మీద నోట్స్ చెప్పేవారు హీ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ నోట్స్ ఓకే ఇదమ్మ నోట్ ఈ నోట్ నువ్వు రీచ్ అవ్వట్లేదు ఈ నోట్ ఇలా పలకాలి అని హీ యూస్ టు గివ్ మీ ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ లంచ్ వరకు అదే జరిగేది పోస్ట్ లంచ్ వచ్చి డాన్స్ మాస్టర్ వచ్చేవాడు ఓకే అదొక్కటే నాకు నైట్ మీరు ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నాను దట్ డానీ సావియో దే ఆర్ వీళ్ళందరూ డాన్స్ ఇండియా చాలా టాప్ కంటెస్టెంట్ సావియో వీళ్ళందరూ వాళ్ళు వచ్చి నేర్పించేవారు అనమాట ఇంకా ఎలా అంటే ఏడు పొక్కటే తక్కువ నాకు ఏడు చేసేదాన్ని నాకు ఎందుకు నాకు ఎందుకని కానీ వచ్చాను కదా ఇంకా తప్పదు ఫస్ట్ సాంగ్ జియా జలే జాన్ జలే కూల్గా పాడిచ్చేసారు ఫస్ట్ సాంగ్ సెకండ్ సాంగ్ హవా హవా ఈ సాంగ్ ఇచ్చారు నాకు దానికి నన్ను ఫీచర్ సాంగ్ సెలెక్షన్ కూడా వాళ్ళదేనా సాంగ్స్ నాకు ఇప్పుడు సాంగ్స్ తెలియదు వాళ్ళు ఏది ఇస్తే అది పాడేదాన్ని అంతే ఓకే మీరు ఏదన్నా ఇవ్వండి నా వాయిస్ కి సూట్ అయ్యేది నేను పాడతాను రౌండ్ కి సెట్ అయ్యేలాగా సో సోను నిగమ్ ఈజ్ యూస్ టు దేర్ హీ హీ మై మెంటర్ వీక్లీ ట్వైస్ వచ్చేవారు ఆయన హీ యూస్ టు సజెస్ట్ మీ ద సాంగ్ హీ యూస్ టు ఎక్కడన్నా ఏమన్నా ఎక్కువ తక్కువ జరుగుతున్నాయా నా పిల్లలకి అన్నట్టు ఆయన వచ్చి చూసుకునేవాడు పాటల సెలెక్షన్ నాకు తెలియదు కదా సో హీ యూస్ టు కమ్ అండ్ హీ యూస్ టు టేక్ కేర్ అండ్ హీ యూస్ టు గో అతను కూడా వచ్చి ఈ ప్లేస్ లో కొంచెం ఇలా మోడిలేట్ చేసి ఇంకొంచెం ఇలా ఎక్స్ట్రా పాడితే బాగుంటుంది ఆయన ఎక్కువ ఏమంటారు ఇంప్రోవైజేషన్స్ చెప్పేవారు ఎక్స్ట్రాగా స్టైల్ అంత మార్చి పాడిచ్చేయాలని కాంటెంపరీగా అలా చేసేవారు ఆయన సో ఈ ప్రాసెస్ లో హవా హవా ఈ సాంగ్ కి నాకు ఫుల్ ఏదో పెద్ద డాన్స్ స్టార్ లాగా పైన క్రాడిల్ నుంచి కిందకి దిగటం పాడుకుంటూ నాకు అవసరం ఆయనంతా అనిపించింది ఒక స్లీవ్ లెట్ డ్రెస్ వేసుకుని చేతి గ్లౌస్ వేసుకుని నెత్తికి హ్యాట్ పెట్టుకుని హవా హవా అనుకుంటూ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ డి సీరియస్ ఆ డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఇలా ఇలా కప్పుకుని నేను స్టేజ్ ఎక్కడ నేను స్టేజ్ ఎక్కడ అంటుంటే డానీ ఈ డాన్స్ మాస్టర్ సావియో సోను నిగమ్ ది యూస్ టు కమ్ you know how you are looking like you're looking like a diva uh. you're looking like a diva that black horse the dusky beauty and ilana confidence chaala boost chesaru okay in konchi inferior ga unde danni telugu ammayini hindi raadu hindi paatlu paadali ee dress icharu naake ento nenu ide esukune ekka inga mind lo anta adhe anta adhe tirugutundadi paata marchipoye danni okay so ala nanu boost chesi boost chesi boost chesi stage ekkichavaru prathi
పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు మ్యూజిక్ ఫోన్స్ కూడా ఇచ్చేవారు కాదు వీక్లీ వన్స్ ఇచ్చేవారు మదర్ కి క్లోజ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ కి కాల్ చేసేదాన్ని ఉండడం కూడా యూ హ్యావ్ టు లైక్ నీ రూమ్ లో నువ్వు ఒకదాని వండి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వేరే కంటెస్టెంట్స్ తో ఉండేవాళ్ళం ఐ మీన్ ఇంటి నుండి పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఏం లేదు ఒక్కతనే ఇట్స్ లైక్ టోటలీ ఆర్గనైజ్డ్ స్కెడ్యూల్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ గురుకులం లాగా గురుకులం లాగా అంతే ఓకే 2 మంత్స్ అలా ఉన్నా ఓకే బట్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ మ్యూజిక్ తప్ప ఇంక ఏమీ లేదు అది నేను ఎలిమినేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా నాకు ఏదో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ రాలేదు అని బాధపడ్లా ఈ లైఫ్ నేను చెల్లిపోతున్నానే మళ్ళీ ఆ కమ్మలి మ్యూజిక్ సరౌండెడ్ ద ఇట్స్ లైక్ మార్నింగ్ లేస్తే ఈవినింగ్ వరకు మ్యూజిక్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ శ్రేయా ఘోషల్ సోను నిగమ్ అంటే దే ఆర్ లైక్ obviously అందరికీ ఐడల్స్ వాడు సో వి యూస్ టు టాక్ టు देम లర్న్ విత్ देम पर्सनली చాలా విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం దొరికేది so i i missed everything hmm. by getting eliminated hmm. ani aa okka vishayaniki nenu chaala do you know ante neeku anpichinda why did you get eliminated at that particular time yeah it's all because of votes ante na okay it's all like ever ekku pracharam chesku nenu andlo nenu konjam introvert hmm కొంచెం టామ్ బాయిష్ లాగా ఉండి కొంచెం ఎక్కువ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ నేను నేను పని చేసేదాన్ని ఇప్పుడు నేను నేను ప్రజెంట్ చేసుకో ఇప్పుడు వాళ్ళు నేర్పిస్తే నేను డాన్స్ అది నేర్చుకుని సిన్సియర్ గా చేసేదాన్ని కానీ నన్ను నేను ఇలా షోకేస్ చేసుకోవాలి స్టేజ్ మీద జనాల అటెన్షన్ రావాలంటే ఒకటి చెయ్యాలి అనే థాట్ ఉండేది కాదు నాకు నా పాట నేను పాడాలి పాపం వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఎన్ని రోజులు నా మీద డాన్స్ ఏదో నేర్పించారు ఏదో చెయ్యాలి వెళ్ళి లేకపోతే వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవుతారని అనుకుని చేయలేదాన్ని అంతే ఓకే దట్ యూస్ మై మైండ్ సెట్ శ్రేయా ఘోషల్ తో ఎక్కువ మాట్లాడాలి సోను నిగమ్ తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి ఇలాంటివంతా కూడా ఉండేది కాదు కానీ వాళ్ళంటే నాకు దైవ సమానంగా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా గాడ్లీ పీపుల్ లాగా చూసేదాన్ని ఎందుకంటే అంత దగ్గర నుంచి అంత టాలెంట్ మనం వింటుంటే వీ విల్ బి లైక్ yes mesmerized yeah. they took me into that world and mm. mm. by being very close to me yeah nen chusan vaani mm. part tho shreya goshal part ekka nunchi vaadutundi ivada anukune so nen ga vaadutundi ela vaadutna deena ila ani chaala astonish ayipoyina days meeku actually ga ila training sessions lo vaallu separate ga raavadam ochina appudu paadna adi inka manchi bonus experience chaala manchi chaala manchi experience maaku chaala manchi experience that one you should sing like this and jeppa varan manna mumbai me spotu it's like too good mm. uh, best experience ante edana oka song kani shreya ghoshal tho evanna experience undundi uh, shreya tho బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక సాంగ్ కి నన్ను జాయి యాప్ కహా జాయింగ్ నేను ఒక సాంగ్ నేను ఒక సాంగ్ కి ఎలిమినేట్ అయిపోవాల్సింది బికాస్ ఐ మెస్డ్ అప్ విత్ లిరిక్స్ ఆ ఎపిసోడ్ కి సోను నిగం లేరు హీ హ్యాస్ టు గో టు నైరోబి ఫర్ సమ్ వర్క్ నో 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 మైకల్ జాక్సన్ దిస్ ఒక ఒక మైకల్ జాక్సన్ సంథింగ్ ఏదో దానికి వాళ్ళ తమ్ముడితో కలిసి ఆయన అన్అవాయిడబుల్ ఒక షో చేయాల్సి వస్తే యుఎస్ లో దానికోసం ఆయన వెళ్ళారు ఆయన గెస్ట్ గా so then he was not there for that episode anmadha uh-huh. then i used to i have to go to face off ante uh-huh. elimination, elimination stage lo kellanu last two contestants lo unnanu uh-huh. last two malli rendu paatlu paadtaru aa rendu paatlu edi best aithe kan aa roju entante rendu iddaru participants okay team sonu nigam team lo nunchi unnam okay so chaala stress undindi preetham unnaru appudu preetham sonu nigam badu aayina yeah, vachcharu yeah. preetham vachcharu okay so then i sang uh, సుంతా హే మేరా హుదా అనే సాంగ్ కుకార్ లో పల్లవంతా మర్చిపోయాను పాడలేదు వదిలేసాను వదిలేసి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాను దెన్ సంజలి ఇలా వంచాలి అని శ్రేయా ఘోషల్ ఆస్ మీ టు సింగ్ ఫ్రమ్ అంత్ర అట్లీస్ట్ చరణ నుంచి పాడన్నారు చరణ నుంచి పాడాను పాడింది పర్ఫెక్ట్ గా పాడాను ఆ వేరే అబ్బాయి ఎలిమినేట్ అయిపోయాడు ఇన్ స్పైట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై మిస్టేక్ ఐ వాస్ ఐ స్టేట్ బ్యాక్ సో నేను గిల్టీ తో ఉన్నాను చాలా నేను తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది తప్పు చేసి నేను ఉండిపోయాను పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు కదా ఈ అమ్మాయి పాడ పాడకపోయినా ఈ అమ్మాయి ఉంచారు అప్పటి వరకు ఉంచినా పర్లా ఫేస్ ఆఫ్ లో ఉంచారు మెయిన్లీ సో సోను నిగమ్ కూడా నా మీద కాపు ఉండింది చాలా నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయానని సో ఆయన నెక్స్ట్ జాయి యాప్ కహా జాయింగ్కి నాకు చాలా ప్రెషర్ గా ఫుల్ ప్రెషర్ తీసుకున్నాను జాయి ఐ షుడ్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ దానికి ఆయన ఫుల్ స్టైల్ మార్చేసారు జాజ్ స్టైల్ పెట్టారు జాజ్ లాగా పాడమన్నారు నన్ను నాకు అది చాలా ప్రెషర్ ఉండింది ఆ ముందు సారి ఫేస్ ఆఫ్ లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ కి నెక్స్ట్ నాకు ఇంత కొత్తగా ఇలా ఇచ్చేసరికి ఆయన నా మీద అప్పటికి చాలా బాగా మాట్లాడేవారు అప్పుడు చాలా కోల్డ్ ఉన్నారు నాతో ఆ ఎపిసోడ్ కి సో వాజ్ లైక్ 
నేను నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది నేను ఆ సాంగ్ అంటే మాట్లాడేవారు కాదా మాట్లాడేవారు కానీ నన్ను తిట్టారు నువ్వు ఎందుకు అడుక్కున్నావు నువ్వు పాడకుండా ఏమిటి లిరిక్ మర్చిపోయి అలా చేసావు మనం మన నా టీంలో నుండి నువ్వు అడుక్కుంటావు ఇంకో ఛాన్స్ ఇమ్మని అని తిట్టారు నన్ను అప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ కాము దీన్ని తీసుకునే మెంటాలిటీ కాదు నాది అలవాటు లేదు కదా మనకి సో దెన్ నేను పాడాను తర్వాత నచ్చలేదు ఆయనకి నేను పాడిన స్టైల్ ఆయన కాపాడిపోయారు స్టేజ్ మీద ఆయన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి నేను ఎలా పాడతానో నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి మేరే హమ్ సఫర్ అని ఆయన సాంగ్ నేను పాడాలి మేరే హమ్ సఫర్ మేరే హమ్ సఫర్ రెఫ్యూజీ అనే ఈ సాంగ్ నేను ఆయన పాట నేను పాడాను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి నేను స్ట్రెంబ్లింగ్ వణికే షివర్ అయిపోతున్నాను చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అయిపోయాను కాఫం వచ్చేసింది ఆయనకి సో నేను ఈ సాంగ్ అంతా పాడిన తర్వాత నాకు తెలిసి నేను సరిగ్గా పాడలేదు చాలా టెన్షన్లో పాడాను ఇంకా బాగా పాడగలను బట్ దెన్ శ్రేయా ఘోషల్ కేమ్ అండ్ హగ్గుడ్ మీ యూఆర్ లైక్ జమ్ ఆఫ్ కైండ్ అని చెప్పి తను వచ్చి నన్ను హగ్ చేసుకుంది నేను ఎంత టెన్షన్లో అంటే ఆవిడకి తిరిగి నేను ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ గివ్ ద హగ్ అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ సోను నిగం వచ్చి నన్ను కంఫర్ట్ చేశారు దెన్ హీ కేమ్ అండ్ హీ హగ్ మీ హీ కంఫర్టెడ్ మీ యూ సాంగ్ వెల్ నో నీ టు వర్రీ వెల్ రాక్ అన్న తర్వాత నేను నార్మల్ మనిషిని అయ్యాను అనమాట సో దట్ ఈస్ లైక్ టూ వీక్స్ యా టూ వీక్స్ నేను నరకం చూశాను లాట్స్ ఆఫ్ మెంటలీ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బేసికలీ నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ని నేను ప్రతిసారి స్టేజ్ ఎక్కే ముందు నాకు పంపు కొట్టాల్సిన ఆయన మనం పట్టించుకోకుండా కూర్చు పంపు కొట్టి చాలా నువ్వు వెళ్ళగలవు వెళ్ళగలవు అని చెప్పా అని పట్టించుకోకుండా కూర్చుంటే నేను తక్కువలేపాను ఐ ఫీల్ సో గిల్టీ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నా మెంటరే నా నా మీద కోపంగా ఉన్నారు అంటే నేను ఆ స్టేజ్ మీద నేను ఎలా పాడగలను సో దెన్ శ్రేయా ఘోషల్ కంఫర్ట్ అండి దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ విచ్ ఐ కుడెంట్ ఫర్ గెట్ సో షీ కేమ్ అండ్ షీ గేమ్ ఏ వెరీ వామ్ హగ్ స్టేజ్ మీద ఇచ్చేసింది ఆ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చాలా బాగా పాడారు అనమాట ఈ మొత్తం అంత జర్నీలో మొత్తం అందరికి ముగ్గురు జడ్జెస్ కి నువ్వు పాడిన దాంట్లో ది బెస్ట్ సాంగ్ అని వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎక్కువగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి నీకు చెప్పడం కానీ సోను నిగమ్ కి ఒక ఫేవరెట్ సాంగ్ ఉండింది ఆయన ఆ సాంగ్ నేనే పాడాలని కూర్చున్నారు అప్పుడు హీ గేవ్ దట్ సాంగ్ టు మీ ఆరి ఆజా అని ఒక సాంగ్ పాత లతా మంగేష్కర్ ముఖేష్ సాంగ్ అనమాట అది డాడీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కి పాడారు డాడీని పిలిచారు అప్పుడు అప్పుడు నేను ఆ సాంగ్ పాడిన తర్వాత శ్రేయా ఘోషల్ అంది నా చెవులో ఏదో బెల్లం పోసినట్టు ఉందని కామెంట్ ఇచ్చింది సంజలీల బన్సాలి అయితే ఆ రోజు లతా మంగేష్కర్ కా గూంజ్ ఆర్ ముఖేష్ కా గూంజ్ ఆ సాహితీ కా గూంజ్ అని చెప్పి ఆయన హీ జస్ట్ టుక్ ఇన్ టు హిజ్ ఆమ్స్ అండ్ హీ పోట్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అన్ని నా జోలీలో ఇలా వేసారు అన్నమాట దిస్ ఈజ్ మై గిఫ్ట్ ఫర్ యూ అని నేను సోను నిగమ్ గేవ్ మీ కాంప్లిమెంట్ This is the best of yours, till okay. now. Till now, I'm going to say that. Okay. And the next thing is that I'm going to say that. So, like, that is the song. Hmm. And this song. In this process, you have to learn Hindi? No, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. When you have cameras, you have shots, 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 అని మా అయినా సరే నేను బెబ్బెబ్బె బెబ్బె బట్ మీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రీజన్ అంత నేను ఫ్లూయెంట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడితే జనాలకు రీచ్ అయ్యేదాన్ని నేను నాకు చేయలేదు నాకు రాదు చేతకాల ఐ కుడెంట్ డూ దట్ సో ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా అందరు ఇక్కడ కూడా షాక్ అయి ఉంటారు కదా ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడే ఉండేది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి దెన్ దెన్ గీత కాల్ చేశాను ఇలా నాకు సపోర్ట్ కావాలి అంటే గీత చెప్పింది టీవీ నైన్ వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఇదిలాగా పెట్టమని పలానా అమ్మాయి వెళ్ళిందని చెప్పమని సో దెన్ ఐ గాట్ సపోర్ట్ కొంత సపోర్ట్ వచ్చింది కానీ దట్ ఈస్ అంట్ ఆ టైంలో దీని అక్కడ నుండి అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మ్యూజిక్ సినారియో ఎలా ఉండేది అంటే బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ లో జాయిన్ అయ్యాను మళ్ళీ వెళ్ళి ఐ యూస్ టు నాకు అసలు ఇష్టం ఉండేది అంటే ప్రొఫెషన్ నేను ఏమన్ను ఐ లవ్ ఇన్ఫోసిస్ ఇట్ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ బట్ మై ప్యాషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలి నేను ఐటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలని కష్టపడి నేను ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను దట్ ఈస్ ఆల్సో అది నా 
చదువు రీత్యా నాకున్న డ్రీమ్ అది బట్ నా మనసుకి ఏది ఇష్టం అంటే పాడటం ఇష్టం సో ఇన్ఫోసిస్ నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసింది నాకు రెండు నెలలు సెలవు ఇచ్చింది నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి పాడతానన్నా సరే నన్ను పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది నాకు ఇట్ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా నేను నేను వెళ్ళకపోయినా సరే నా జీతం కొన్నాళ్ళు లాస్ ఆఫ్ పే ఉన్నా సరే అట్లీస్ట్ కొంచెం జీతం పడేది వాళ్ళే వెనక్కి వచ్చినా సరే ఎప్పుడు హెల్త్ రీజన్స్ కి వీటికి ఇస్తారు కానీ ఇలాంటి వాటికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు పాలసీ కూడా పాలసీ దట్ ఈస్ నాట్ దర్ పాలసీ బట్ దెన్ దే గేవ్ మీ దట్ దే గేవ్ దట్ ఫెసిలిటీ టు మీ బ్యాక్ వచ్చాను ఇక్కడ కిరాణి సార్ కి అందరిని అప్రోచ్ అయ్యానప్పుడు నేను కిరాణి సార్ ఒక్కరికే నేను వెళ్ళి సీరీ ఇస్తా వేరే అందరికి తర్వాత అలా స్ప్రెడ్ అయితే తెలిసిందే ఆయన ఆయనకు మాత్రమే నేను వెళ్ళి నా నేను క్యాంపస్ లో పాడాలని సీరీ ఇచ్చాను అప్పుడు మళ్ళీ జాబ్ జాయిన్ అయ్యేదాన్ని కానీ నాకు అప్పుడు వర్క్స్ వచ్చేవి బాగా ఓకే కిరాణి సార్ దగ్గర రీ రికార్డింగ్ రాజన్న దమ్ము దమ్ము షిరిడి సాయి అప్పుడు ఇవన్నీ సార్ కి ఉన్నాయి పొద్దు నుంచి చాలా బిజీ ఉండేది మణి గారి దగ్గర రచ్చ పాడే అవకాశం వచ్చింది రచ్చలో సింగర్ అయిన ఉంది సాంగ్ డైరెక్ట్ ఆయన ఫస్ట్ నేను మణి గారి క్యాంపస్ లో అడుగు పెట్టడమే సింగర్ అయిన ఉంది సాంగ్ కోసం అడుగు పెట్టాను పాడలేదు అవి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలా ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు సింగర్ అయిన ఉందే రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ వన్ హూ గేవ్ మీ బిగ్ బ్రేక్ రాహుల్ పాడాడు అది లాస్ట్ మినిట్ లో ఏమైందంటే బాంబే వెళ్ళి పాడించుకుని లాస్ట్ మినిట్ లో రికార్డ్ చేశారు ఈ సాంగ్ అప్పటికి సుఖవిందర్ సింగ్ వాయిస్ ఈయనకి నచ్చక కానీ అప్పటికి ఇండ్లే కార్డ్ మీద సుఖవిందర్ సింగ్ ప్రింట్ చేయమని వెళ్ళిపోయి అలా ఎర్ర జరిగింది దట్ ఈస్ దింగ్ సాంగ్ రాహుల్ పాడాడు సో మంచి చాలా పెద్ద బ్రేక్ నాకు అది తర్వాత దమ్ములో రూలర్ సాంగ్ రూలర్ తెలిసిందే ఇంకా ఈగ ఈగ మూవీకి అయితే ఫుల్ వర్క్ అన్ని ఫిమేల్ వాకల్స్ ఎక్కడ వచ్చినా సాంగ్స్ లో కూడా ఉంటాయి ఇచ్చారు అంత పాడినందుకు ఆయన మలయాళం తెలుగు హిందీ తమిళ్ నాలుగిట్లోని సాహితి పేరేశారు నేనే నాని నే సాంగ్ జస్ట్ ఫర్ దూప్ వోకల్స్ ఫర్ ద స్మాల్ హమ్మింగ్ అనే హమ్మింగ్ ఉంటది సీగ మూవీ అంతా ఉంటది అది అది థీమ్ హీరోయిన్ కి థీమ్ లవ్ థీమ్ హమ్మింగ్ అనమాట నేను మొత్తం సినిమా అంతా వాడాను అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపోస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంట్లో పాడుతూనే ఉన్నారు ఈ గేమ్ మీ క్రెడిట్స్ అనమాట ఆ పాటకి దీపు సాహిత్య అని పేరేశారు మెయిన్ మేల్ మేల్ సాంగ్ అయినా సరే ఓన్లీ ఫర్ దట్ వోకల్స్ ఫీమేల్ వోకల్స్ హీ గేవ్ ద్రెడిట్ క్రెడిట్స్ టు మీ అనమాట ఈ పాట అంటే మణి శర్మ గారికి అదే ఫస్ట్ సాంగ్ కదా అప్పటికే ఖచ్చితంగా వినే ఉంటాం మణి గారికి అప్పటికి గీత వాళ్ళు పాడుతూ పాడుతున్నారు గీత పాడింది కదా అదే సినిమా గీత కూడా పాడింది ఈ కాల్ ఎలా వచ్చింది మణి శర్మ గారి దగ్గర మణి శర్మ గారి దగ్గర వైద్య అనే కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఉన్నారు సో ఆయన ద్వారా వచ్చింది నేను ఫస్ట్ మిల్కు మిల్కు సిల్క పాడాను సినిమాలో సో దెన్ అది గీత పాడేసింది ఇంకొక సాంగ్ ఉంది కావాలి అంటే ట్యూన్ పాడాను గజ్జల పట్టెలు తేరా చెర్రి చెర్రి సాంగ్ కి మణిసారి డైరెక్ట్ టేక్ మైకు రెండు మైకులు పెట్టారు స్టూడియోలో నాకు మణి గారు అంటే వణుకు అందరు చెప్పింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టేక్ మణి గారితో అంటే చాలా టెన్షన్ గా ఉంటది ఆ సాంగ్ లో నా వాయిస్ నచ్చి ఆయన ఈ సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఎలానో గీతకి ఇచ్చేసానని ఈ సాంగ్ కి నన్ను పిలిచారు డైరెక్ట్ గా ట్రాక్ అది పాడించుకోకుండా అప్పటికి ట్రాక్ ఎవరు పాడారు చైత్ర పాడింది ఈ సాంగ్ కి ట్రాక్ పాడింది సో నేను వెళ్ళాను చైత్ర కూడా బాగా పాడుతుంది సో రాహుల్ కి నాకు రెండు మైకులు పెట్టారు స్టూడియోలో మేము ఇక్కడ కూర్చుని ఆయన అటు నుంచి పాడుతున్నారు ఆయన నేను పాడేస్తున్నాను ఆయన నాకు ట్యూన్ చెప్తున్నారు ఎవరు ట్యూన్ వాళ్ళకి చెప్పేస్తున్నారు ఆయన అక్కడ నుంచి సో ఈ సాంగ్ ఇద్దరు కలిపి రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ కలిపి రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ ఇద్దరికి మైక్ నిలా పెట్టి నా లైన్ వచ్చినప్పుడు నేను తన లైన్ వచ్చినప్పుడు తాను అలా పాడిన సాంగ్ అనమాట ఇది ఫుల్ స్ట్రెస్ లో ఆయన ఆయనకు తప్పు పాడితే తిట్టేస్తారేమో తిట్టించుకోకుండా పాడాలి ఫస్ట్ టైం వచ్చాను తిడితే ఇంకా పాట పోయినట్టే ఇంకా ఆయనకి ఇంప్రెషన్ రాకపోతే 
ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోయినట్టే కదా మంచి ఆపర్చునిటీ పోయినట్టు అప్పుడు నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది కాలు ఇంత వాచ్ పోయి అలానే నుంచుని పాడాను అనమాట నేను ఓకే ఆ సాంగ్ పాడే పాడుతుంటే పాడుతుంటేనే ఆయన చెప్తుంటే నేను పాడేస్తుంటే వెరీ గుడ్ అన్నారు ఒక చోట అమ్మ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సాంగ్ నెక్స్ట్ అంతా నెక్స్ట్ పోర్షన్ అంతా లాగేసేసాను సో దెన్ ఫైనల్లీ నా సాంగ్ రిలీజ్ అయిపోయింది అలా అయింది అనమాట సో ఆ పాట పాడిన తర్వాత ఇంకా ఆయన టేక్ చేశారు కాబట్టి ఆయన టేక్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా నీదే ఆ సాంగ్ నాదే ఆ సాంగ్ అని నాకు తెలుసు తెలియలేదు బట్ దెన్ హీ డిన్ ట్రై విత్ ఎనీ అదర్ సింగర్ హీ కెప్ట్ మై సాంగ్ అని తెలిసింది అనమాట సింగరేనుంది బొగ్గే నిండింది పోలవరం ఉంది పొలమే పండింది కోనసీమ ఉంది కోకే కట్టింది చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలే మో వెయ్యాలంది కజల పట్టిలు తేర్రా నా చెర్రి చెర్రి నా కన్నె వయసు తీర్చమంది వర్రి వర్రి కంప్లీట్ ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్ అప్పటి వరకు నేను చాలా మెలోడీస్ పాడు ఇలా ఉండదాన్ని సడన్గా మణి గారి ద్వారానే నేను మాస్ లోకి ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యాను అనమాట ఓకే కానీ చాలా మంది వాయిసెస్ ఏంటంటే కొంచెం ఏదో ఒక వాయిస్ కల్చర్ ఉంటుంది కదా మన వాయిస్ కల్చర్ బేసిక్ గా మెలడీ సెట్ అవుతుంది ఫాస్ట్ బీటింగ్ సెట్ అవుతుంది లేకపోతే మా సాంగ్స్ కి ఏమై ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అని కాకపోతే నీతో మెలడీ పాడించవచ్చు అట్లానే కంప్లీట్ మాస్ కంప్లీట్ మాస్ వాయిస్ కూడా అంటే దానికి పిచ్ అనేది నీకు అది ప్లస్ పాయింట్ అనుకుంటా పిచ్ అనేది కదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చెప్పేవారు నీ రేంజ్ బాగుంటుంది నాకు అసలు రేంజ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు తర్వాత తర్వాత తెలిసింది దట్ రేంజ్ బాగుంటుంది అంటే ఓకే దట్ నా వాయిస్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ కొంచెం ఎక్కువ రేంజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఆక్టివ్కి వెళ్తుందేమో అని అనుకునేదాన్ని దెన్ అదే నాకు ప్లస్ అయింది నాకు తెలియదు నేను మా సాంగ్స్ పాడగలనని ఒకసారి నన్ను వసంత్ గారు ఒక రికార్డింగ్ పిలిచారు నన్ను గీతని ఒక ఐటెం సాంగ్ ఒక ఐటెం సాంగ్ కి గీత చక్కగా పాడేస్తుంది ఆ వాయిస్ మోడ్యులేషన్ మార్చి పాడాలని నాకు తెలియదు ఒక మూసలో ఉండేదాన్ని పాట అంటే తమ్ 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 ఇదే 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 మోడ్యులేషన్ నాకు వచ్చు ఆ పాటని తామ్ 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 అని పాడాలని నాకు తెలీదు తామ్ 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 అంటే అప్పుడు రిజెక్ట్ అయింది నా వాయిస్ వెళ్ళిపో అమ్మ అన్నారు నన్ను నాకు తెలియలేదు ఎలా పాడాలి ఆ పాట ఐటెం సాంగ్ కి వాయిస్ వాయిస్ అనేది మార్చ్ మోడ్యులేట్ అవుతుంది ఇలాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుని నేను వెస్టైల్ గా ఉండాలి ఇది కూడా ట్రై చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది నేను పాడగల నా పాట అది కూడా ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ లో తెలిసింది ఎలా అంటే అప్పుడు వరకు జియజలి జాంజలి పాడాను ఫస్ట్ బిజలికి రాయి పాడేసాను థర్డ్ సాంగ్ వచ్చేసరికి రాక్ సాంగ్ పాడాలి రాక్ సాంగ్ లో ఉండదు ఏం పాడు రాక్ సాంగ్ అంటే మనకి ఏమో రాదే ఇంగ్లీష్ అయ్యేసరికి ఇంగ్లీష్ పాటలు పాటమే రాదు సరిగ్గా నీకు తెలుసు కదా పాత పాటలు అంటే సాహిత్య అన్నట్టు అలా పాత చింతకాయ పచ్చలాగా ఉండేదాన్ని కానీ అప్పుడు సాంగ్ ఇచ్చారు నాకు ఆ సాంగ్ నేను రాత్రి పగలు కూర్చుని వర్క్అట్ వర్క్ చేశాను వాయిస్ పైన ఐ గాట్ ఇట్ అలా నాకు తెలిసింది నేను ఆ పాటలు కూడా పాడగలను ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్ని వేరియేషన్స్ యునో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ చూసావు డిఫరెంట్ కంపోజర్స్ దగ్గర వర్క్ చేసావు ఒక్కొక్కరి దగ్గర అంటే నీకు అందరి దగ్గర ఒకటి కామన్ గా ఉండే ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది యూనో డిఫరెంట్ కంపోజర్స్ ఇప్పుడు మణి గారు కీరవాణి గారు మిక్కి గారు ఒక బేసిక్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సరే ఇలా పాడితే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని అలా నీకు ఏమైనా అనిపించిందా ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు కిరాణి గారికి ఒకలాగా పాడితే నచ్చుతుంది మిక్కీ గారికి ఒకలాగా పాడితే నచ్చుతుంది నేను మణి గారికి కంప్లీట్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కిరాణి సార్ ని మేము ఎలా చూసా నేను ఎలా చూసానంటే ఏమి లేనప్పుడు బ్లాంక్ గా హార్మోనియం పెట్టి పట్టుకుని కూర్చుని విజయవాడ నన్ను ఫస్ట్ టైం తీసుకెళ్ళారు షిర్డీ సాయి కంపోజిషన్ కి గోకరాజు గంగరాజు గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాం అప్పుడు మేము విజయవాడలో రాఘవేంద్రరావు గారు షిర్డీ సాయి అంటే ఐ ఐ సీన్ హిమ్ ఒక హార్మోనియం పెట్టి పట్టుకుని అప్పటికప్పుడు వేదవ్యాస్ గారు 
లిరిక్స్ తీసి పొద్దున వచ్చి ఇదిగో అండి ఆయన తిరుపతి ఫ్లైట్ నుంచి వచ్చి కూర్చుని ఆ లిరిక్ పేపర్ ఇలా తీసి ఆయన ఒక్క పొడు నోట్లు వేసుకుని ఆ పేపర్ సార్కి ఇవ్వటం ఆయన పేపర్ అంతా పై నుంచి కింద వరకు ఒకసారి ఇలా చూసుకుని సీరియస్గా టింగ్ 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 అని కంపోజ్ చేయటం నాకు అదంతా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నాకు తెలియలేదు అనమాట ఆ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ చూసాను అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్గా సార్ ఎలా చేస్తారో కూడా చూసాను ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మణి గారు హార్మోనీ పట్టుకుని ఆ రికార్డర్ తెచ్చుకో అని పిలిచి రికార్డర్ తెచ్చుకుంటే అని ఏదో పాడి అదే పాడమని రిప్లికేట్ చేసి ఆ ఇది రికార్డ్ చేయి ఈ టెంపోలో ఇందులో రికార్డ్ చేయి అని చెప్పి కీబోర్డ్ ప్లేస్ చెప్పి వెళ్ళిపోవటం అది చూసాను మిక్కీ సార్ అంటే అంత రెడీగా పెట్టి ఆయన ఓన్లీ కార్డ్స్ పెట్టుకుని వచ్చేవారు చింగ్ 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 కార్డ్స్ పెట్టుకుని ఆయన క్యూట్గా ట్యూన్ చెప్తూ స్టైల్ ఉంటుంది ఆయనకి ఓకే పలానా చోట పలానా వర్డ్ ఆ జరుగుతూనే రావాలి ఓకే అనేది ఆయన చాలా పర్టికులర్ ఓకే అటు ఇటు మనకి కాంపిటీషన్స్ లో ఏదో ఒక కాంపిటీషన్ లో ఒక పక్క మా సాంగ్ పాడితే అందరూ కూడా షాక్ అయ్యారు తెలుగు వంగతో వంగతోట మనపు అనే సాంగ్ అందరు షాక్ అయ్యారు ఏంటి పాడుతుంది అనుకున్నారు అవును సీరియస్లీ ఏది ఇక్కడ మన దగ్గరే కదా సూపర్ సింగర్ సూపర్ సింగర్ లో కదా సూపర్ సింగర్ సెవెన్ లో లైక్ అంత బోల్డ్ వాయిస్ తీసుకుని వచ్చి పాడడం అనేది నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కాదు ఫస్ట్ రౌండ్స్ లో కూడా మిల 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 రసనే కదా పాడాను కానీ హాఫ్ హాఫ్ హాఫే రీచ్ అయ్యేదాన్ని ఓకే ఆ స్టైల్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండేది కాదు నవ్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఫైన్ అన్నమాట ఆ మధ్యలో ప్రాసెస్ లోనే వంగతోట మలుపు కాడ సాగుపడాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చూసుకుంటే యు ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ కంపోజర్స్ యు నో సింగర్స్ అన్ని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా బాహుబలి సచ్ అ ఫాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ యు నో దాంట్లో మేబీ పాడు పాడితే బాగుండేదేమో అని యాక్చువల్లీ బాహుబలి వన్ కోసం నన్ను పిలిచారు ఒక సాంగ్ పాడటానికి ఫస్ట్ ట్యూన్ అది ఒక వేరే ట్యూన్ నీలా నేను చెప్పకూడదు ట్యూన్ దట్స్ అగేన్స్ట్ ద పాలసీస్ సార్ ఒక ట్యూన్ ఇచ్చారు అప్పుడు నేను రేవంత్ వెళ్ళాం ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ ట్యూన్ మొత్తం సాంగ్ ఫిమేలే మధ్యలో రెండు లైన్లు పల్లెల్లో రెండు లైన్లు చరణంలో రెండు లైన్లు రెండో చరణంలో రెండు లైన్లు మేల్ ఉంటుంది అంతే ఓకే సో అప్పుడు నాకు అనుష్క ఓపెనింగ్ సీన్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా శారీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ బాహు బాహుబలి టూ లో పింక్ కలర్ ఇలా జస్ట్ కత్తి ఇట్లా రెండు కర్టెన్స్ ఇలా అప్పటికే ఆ సీన్ రెడీ అయిపోయింది ఆ సీన్ అప్పుడు అనుష్క బర్త్ డే కి రిలీజ్ చేసిన టీజర్ అది ఆ టీజర్ కి పాడాను అనమాట ఫస్ట్ తర్వాత బాహుబలి ఏదో ఒక ట్యూన్ అనుకున్నారు ఆ ట్యూన్ పాడాను కానీ ఆ ట్యూనే ఓకే అవ్వలా ఆ ట్యూన్ ప్లేస్ లో వేరే ట్యూన్ వచ్చినట్టు ఉంది ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద వన్ పచ్చబొట్టు వేసిన సాంగ్ అనుకో అప్పటికే నేను కొంచెం తగ్గించేసాను రెగ్యులర్ గా సార్ కి వెళ్ళి పాడటం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం పెళ్ళైపోయింది కదా సార్ సార్ కూడా అంత ఎక్కువ పిలిచేవారు కాదనమాట ఇంకా మ్యారేజ్ అయిపోయింది నైన్ టు నైన్ కాల్ షీట్స్ అది అంత ఇదిగా ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్ళే దాన్ని కాదు అప్పటికి పిలిచేవారు కొంచెం కొంచెం పిలిచేవారు దెన్ 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 గ్రాడ్యువల్లీ ఇంకా తగ్గిపోయింది తర్వాత సూపర్ సింగర్ ఎయిట్ తర్వాత అప్పటికే బెంగళూరు నుంచి వచ్చి పాడుతున్నాను దాని తర్వాత సూపర్ సింగర్ ఎయిట్ కి నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చి పాడుతున్నాను అని చెప్పాను కదా అప్పటికే నేను ఇక్కడ లేను తర్వాత దామిని పౌర్ణిమ సూపర్ సింగర్ ఎయిట్ వల్లే వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు సార్ కి అప్పుడు ఆయన జడ్జ్ చిత్ర గారు కిరాణి గారు జడ్జ్ దెన్ ఆల్ దీస్ న్యూ కమర్స్ కేమ్ ఇన్ టు హిస్ కంపౌండ్ అండ్ దే గాట్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ బాహుబలి వన్ అండ్ టూ సో we 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 that's a news now because you call for this thing but somehow <laughs> yeah some tune work out avaledo work out tune work out avaledo tarah nen available ga len anukuni nannu pillavale lepata ank reachability lo kotta singers undi vaalaki paadichali anukuni maybe chance ivali anukuni i don't know yeah. i don't know man some reasons mm, mm. Mm. okay so ippudu present uh ippudu em cheddam anukuntna future lo singing wise సింగింగ్ వైజ్ అంటే కొన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి కానీ బిఫోర్ దట్ నేను ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం కిడ్స్ అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా సో ఇంకా కిడ్స్ అనుకుంటే ఇద్దరం కలిసి ఉండాలి కాబట్టి ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర కలిసి ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా నేను ఇంకా దానికోసమైనా స్ట్రాంగ్గా బెంగళూరులో ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను అని అనుకుని 
మూవ్ అయిపోయిన సినారియో ఇది ఓకే సో దెన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాను మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సపోర్ట్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ గుడ్ కాల్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఐ మేక్ అమ్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో రీచబుల్ టీకి ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఉంది నేను పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది వరకు వర్క్ చేయలేను నాకున్న ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ లో బట్ దాని అలా అని రెండు గంటలకు వచ్చి పాడెళ్తాను అని డిమాండ్ కూడా చేయలేను ఎందుకంటే ముందు నుంచి నేను ఆ రకంగా వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా నేను అలా పెట్టలేను పిలిస్తే చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా అయితే వెళ్ళి పాడతాను థింగ్ అనమాట సూపర్ బిఫోర్ వి వైండ్ అప్ ఐ వాంట్ యూ టు సింగ్ సాంగ్ సమ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ చాలా పాటలు ఇష్టం మన సింగ్ పోనీ అప్పన్ జే నాలుగు వెరైటీస్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కలిపి ఒక టూ టూ లైన్స్ అన్ని కలిపేసి పాడేసి మెడ్లీ డిఫరెంట్ యా మెడ్లీ లాగా డిఫరెంట్ జానర్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఓకే నా సాంగ్ ఏ పాడతాను ఒకటి అంటే మాస్ సాంగ్ పాడాలి కాబట్టి అందులో దిస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఆఫ్ శ్రీ గారు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా సరే హీస్ సోల్ షుడ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ పీస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ ఆయన ఐ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ అండ్ హీస్ ఎ లైవ్ ఓకే for few projects mm-hmm. chandamamala amrutham ane san so cinema ko padan nenu ayya and at the same time a serial song kuda padanu mm. so ayin talichukunte song alupannadi unda yegire alaku yedalo nilayaku adupannadi unda kalige kalaku karige varaku melikalu tirige nadi nadakalaku mari mari murike madi talapulaku lala 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 ha adi next ma song na song e paadta atu amala puram o etu pedda puram మధ్య గోదావరి దాటేందుకు బోటున్నది రాసంతకి వెస్ట్రన్ సాంగ్ పాడాలంటే అది హెల్లో రాక్ స్టార్ ఐఎమ్ యూర్ రేంజ్ ఆర్ యూర్ రాక్ స్టార్ ఐఎమ్ సింగ్ మిస్టర్ రాక్ స్టార్ అవుదా మింగ్ చల్ చల్ రాక్ స్టార్ చేద్దాం జింగ్ ఓకే అనే రా ఓ కళకారుడ వండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయ్యండి పండుగ చేసి బ్రేకప్ అయిపోదాం ఆవు తుజో మోక్కోర్తా ఆవు తుజో మోక్కోర్తా ఆవు తుజో మోక్కోర్తా రాక్ స్టార్ నీ స్టైల్ కొలై కొడతా కొంచెం పెప్పి నెంబర్ అంటే ఇన్నాళ్ళ గుర్తు చనవాన ఎన్నాళ్ళ దాకుంటా విపైన చుట్టంలా వస్తావే చూసిపోతావే అచ్చంగా నాతో నిత్యం ఉంటానంటే చేయార చీర తీసుకోనా నువ్వు వస్తానంటే నేను తంటానా సూపర్ వండర్ఫుల్ వాయిస్ you know the practice lo unte ela untundi ane daniki example you know cha paadam roju maybe andar degara vachante tv lo uh, playback scene continue cheyakapoyina practice lo unte voice eppadiki yeah. anta beautiful ga untundi thank you so much yeah. actually anta practice cheyaledu but when i get time i'll sing yeah. for myself and yeah so yeah. thank you so much sahiti it was wonderful talking to you chaala roju tarata oka manchi interview actually ide pedda interview <laughs> thank you so much kaumudi for thank coming you. all over and uh, remembering me Ayyo. and thank talking you. with me and at the same time i thank i dream also for this thank for you. giving me this wonderful opportunity thank you yeah. so much yeah please to subscribe